Donc, salut tout le monde. On va faire notre petit corps de yoga. Et cette fois, on va faire un petit corps de yoga pour tous les chakras. Donc, on va juste euh, faire quelques salutations pour chauffer bien le corps, pour bouger un petit peu de, de notre journée. Et après, on va juste faire quelques postures pour chaque chakra. Um, je ne vais pas trop, trop parler de les chakras parce qu'on avait déjà fait tous ces corps et j'espère que tu souviens les chakras. Um, et on va voir, si vous demandez vraiment faire les corps de chakras, après peut-être on va recouper euh, en parlant les chakras. Mais pour ce soir, c'est juste pour toucher un petit peu l'énergie dans chaque chakra, dans chaque endroit, pour juste ressentir où on est dans notre corps, dans notre énergie, où sont les endroits qu'on a besoin peut-être ouvrir ou fermer ou de prendre un petit peu plus d'attention. Moi, je peux dire maintenant tout de suite, c'est mon douzième chakra, je suis vraiment mal au dos, au bassin. Donc, euh, j'ai les choses à travailler là-bas. Donc, tu peux toujours aussi utiliser les chakras comme quand tu as une douleur quelque part qui, qui est liée avec un les chakras. Tu peux juste voir, ah, est-ce qu'il y a quelque chose qui allait avec cette chakra. Est-ce que j'ai cette douleur parce qu'il y a un endroit dans mon vie où j'ai besoin de travailler cette, cette concept, parce que chaque chakra a un concept. Mais on va discuter tout ça pendant qu'on fait le corps. Donc, position confortable. Et juste fais quelques mouvements avec la tête, avec les épaules, avec le dos. Juste fais quelques mouvements pour que tu vraiment Commence de relâcher ici. Tu peux faire quelques respirations. Tu vraiment inspire. Et quand tu expires, peut-être vraiment tu ouvres grand ta bouche et tu... Peut-être tu fais un son. Peut-être tu juste vraiment relâches le mâchoire. Juste fais quelques respirations, quelques mouvements. Juste pour déjà dégager ton journée. Ah. Ah. Et quand tu avais fait tes respirations, tes mouvements, juste commence de trouver une posture qui est confortable pour toi. Juste commence de trouver une posture confortable, un petit peu plus posante. Le corps qui bouge plus. Peut-être ferme tes yeux. Et juste commence de rencontrer ton respiration. Sans de contrôler, sans de changer, sans besoin que ça fait plus ou moins, juste commence de rencontre ton respiration, la façon que tu inspires, que tu expires, son vitesse, son profondeur, où ça arrive dans ton corps, juste commence de vraiment ressentir ton respiration, comment ça entre, comment ça sort. Mais juste rends compte s'il y a les endroits qui sont encore un petit peu tendus où tu peux relâcher. Peut-être tu relâches le mâchoire ou les épaules. Peut-être tu relâches les muscles autour de tes yeux. Peut-être tu relâches ton ventre. Juste respire, juste voir si tu peux vraiment relâcher le poids de ton corps par terre. Si tu vraiment peux sentir le poids de ton corps par terre. Et peut-être dans une respiration, peut-être dans quatre respirations, tu vas vraiment ressentir comment il y a un calme qui commence à installer. Comment ton respiration commence à devenir plus longue, plus profonde. Que la respiration commence à vraiment descendre dans le ventre. Donc c'est le ventre qui gonfle quand tu inspires. Dès 
take off come to expire It is just from Devon your present easy maintenant. Tu commences de trouve un space où le mental est loin, loin derrière, le blabla est loin, loin derrière. Et il y a cet space, cet space où tu es juste présent ici, maintenant, cet space où tu observes toutes les sensations, toutes les émotions, toute l'énergie sans jugement. Sans besoin de faire plus ou moins, mais tu juste acceptes chaque inspiration, chaque expiration, chaque sensation comme ça arrive, comme ça part. Et maintenant, respire et juste commence d'imaginer que tu as un fil dans ton colon vertébral. Car le centre de ton colon vertébral, il y a un fil, il y a un cordon. Et commence de sentir comment ce cordon descend de ton périnée et ça descend, 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 ça racine jusqu'à la magma de la terre. Et après aussi, cette fille, ça sort à le haut de ta tête et ça commence de monte, 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 monte. Plus haut que les nuages, plus haut que les étoiles, jusqu'à le début de l'univers. Mais tu respires et tu juste ressens comment chaque respiration, tu crées l'espace entre les vertèbres. Donc ton dos commence de s'étirer. Mais cette fille, ce cordon énergétique qui tire dans les deux sens, ta connecte par terre et ta connecte à le ciel. Donc on a cette vraiment énergie de la terre, de la matière. Et on a aussi cette énergie de l'éphémérale, de, de les choses qu'on ne peut pas toucher. Mais donc juste respire, sans ces deux forces opposées. Et après, amène ton attention à ton cœur. Et ton cœur, c'est ce centre où ces deux forces, l'univers et le terre, mélangent et se connectent à ton cœur. Donc, sens ton cœur comme le centre de ton être, le centre où il y a la matière et l'éphémérale, la matière et l'esprit qui rejoint. Et juste pour commencer, on va faire une respiration. Tu vas juste ressentir le haut de ta tête. Juste amène ton attention à le haut de ta tête. Et tu vas inspirer, tu vas vraiment juste imaginer qu'il y a l'inspiration, l'énergie qui descend de le haut de ta tête jusqu'à ton cœur pour l'inspiration. Et de l'expiration, cette énergie va descendre de ton cœur jusqu'à ton périnée, jusqu'à la terre. Après, quand tu inspires, tu vas monter cette énergie cette présence de ton périnée jusqu'à ton cœur. Et quand tu expires, tu vas monter cette énergie de ton cœur jusqu'à le haut de ta tête. Et en continuant, on inspire, ça descend de le haut de ta tête jusqu'à ton cœur. Tu expires le cœur jusqu'à le périnée. Tu inspires le périnée jusqu'à le cœur. Expire le cœur jusqu'à l'eau de ta tête. Inspire le haut de ta tête jusqu'à ton cœur. 
Expire ton cœur jusqu'à ton périnée. Inspire le périnée jusqu'à ton cœur. Expire ton cœur jusqu'à le haut de ta tête. Encore, et inspire le haut de ta tête jusqu'à ton cœur. Expire ton cœur jusqu'à ton périnée. Et juste imagine, ressenti cette énergie qui remonte, descend. Inspire ton périnée jusqu'à ton cœur. Expire le cœur jusqu'à le haut de ta tête. Et la dernière fois, inspire le haut de ta tête jusqu'à ton cœur. Expire ton cœur jusqu'à ton périnée. Inspire le périnée jusqu'à ton cœur. Expire ton cœur jusqu'à le haut de ta tête. Et maintenant, juste respire, juste voir, juste imagine qu'il y a un flot d'énergie qui monte et qui descend. Donc, peut-être tu ressens rien, ce n'est pas un problème. Juste imagine avec ton respiration, il y a une énergie qui monte et qui descend. Cette fil, cette cordon énergétique. Et fais une grande inspiration. Et juste exprès avec un son. Ah. Et ouvre tes yeux. Et on va commencer debout. On va commencer debout. Et on va faire quelques salutations de soleil. Ça, c'est juste pour commencer de bougir, bouger le corps, d'ouvrir les articulations, de chauffer un petit peu. Donc, trouve ton position montagne. À le haut de ton tapis, tu racines les pieds. Tire ce cordon, tire ce fil dans ton colonne vertébrale. Donc, tu racines par terre, tu lèves vers le ciel. Tu peux tourner le palm vers l'avant, juste sens le douceur, le, ouais, le douceur de tes palmes. Respire, l'énergie qui monte et qui descend. On va mettre les mains en position prayer à le cœur. Et on va inspirer up, touche le ciel. Expirez, plie, touche le terre. Inspirez d'eau plat, deviens à la sente à ton cœur. Expirez, replie, pousse en planche. Descends comme tu veux, comme tu peux. Roule les épaules, inspirez, serpente ou chien tête en haut. Expirez, tourne les orteils, retrouve ton chien. C'est le premier chien, donc bien sûr, vélo les pieds, plie les genoux droites. Plie les genoux gauche, tu peux basculer les hanches, juste commence de sentir bien et quand tu es prêt, tu tires les talons vers le sol et se touche ou ne se touche pas, c'est pas grave. Trouve bien les doigts. Relâche ton mâchoire, respire. Plie tes genoux, marche tes pieds à tes mains. Commence de lever les os de la fesse, tendu les jambes, inspire au plat. Connecte à ton cœur, expire, replie, connecte à la terre. Inspire, redresse, connecte à le ciel. Expire, retourne à ton cœur et descend les mains, ouvre les paumes. Respire, sente l'énergie qui remonte, qui redescend. 
Return up ton cœur in, spray up. Alle ciel. Expire, plie à la terre. In, spray, do plat le cœur. Expire, planche. Descend comme tu veux, comme tu peux. Roule les épaules. In, spray, serpent ou chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas, respire, pause ici. Retrouve ton respiration, le ventre qui gonfle et dégonfle. Plie tes genoux, marche tes pieds à tes mains. Inspire au plat. Expire, replie. Inspire, redress. Expire, descend, descend les mains. Encore deux fois, les mains position prêt, connecte à ton cœur. Inspire, à bas le ciel. Expire, plie à la terre. Inspire, do plat le cœur. Expire, flanche, descend comme tu veux, comme tu peux. Inspire, serpent ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pause ici, respire. Plie les genoux, marche les pieds à les mains, tendu les jambes, inspire au plat. Expire, replie. Inspire, redress. Expire, descend les mains. Dernière fois, les mains à ton cœur, connecte avec ton cœur. Inspire, lève les bras. Expire, plie en avant. Inspire, dos plat. Expire, planche, descend comme tu veux, comme tu peux. Inspire, chien tête en haut ou serpent. Expire, chien tête en bas, trouve ton chien. Plie tes genoux, marche tes pieds, tes mains, tendu les jambes, inspire au plat. Expire, replie. Inspire, redress. Expire, descend les mains, ouvre les paumes. Respire. Donc juste respire, juste sentir le corps qui a commencé de bouger. Peut-être qu'il y a les petits endroits où tu les sentais de tension, donc sens que la tension a commencé de partir. Tu peux écarter les pieds, on peut juste tourner à droite, à gauche. Donc tout ça, c'est juste pour vraiment relâcher notre journée, relâcher les tensions. Pour qu'on peut commencer de sentir les choses un petit peu plus subtiles, l'énergie un petit peu plus subtile, les sensations un petit peu plus profondes. Return centre. Laisse les bras arrêter tout seul. Et trouve une façon de devenir en position enfant. Donc, les genoux qui touchent ou un petit peu écarté, le front qui touche par terre ou on brique les bras à côté. Et 
Et juste respire dans cette position d'enfant. Vraiment, ressente le ventre qui gonfle et dégonfle. Ressent le mâchoire qui relâche et vraiment le front qui touche par terre. Sente le poids de ton front qui touche par terre. Ressent le sacrum qui expand avec chaque inspiration. Sente le colon vertébral avec chaque inspiration et expiration. Et vraiment sente le poids de ton front par terre et juste imagine qu'il y a tout le sang qui descend dans ce cerveau en avant. Donc, juste imagine qu'il y a tout le sang qui descend vers ton front qui touche par terre. Et ça, c'est juste un signal, ça, c'est juste un truc pour dire à ton corps que tout va bien. Donc, ton système nerveux va commencer vraiment de dire « Ah, tout va bien, je peux relâcher, je peux reposer, je peux dégirer. » Donc, juste fais quelques respirations ici. Et vraiment, juste commence de laisser ton système nerveux relâcher. Peut-être dans une respiration, peut-être dans quatre respirations, tu vas vraiment ressentir un calme un calme qui installe dans tout ton corps. Et si on veut commencer de sentir les énergies un petit peu plus subtiles, on a besoin de faire ça avec un calme. On a besoin d'avoir notre système nerveux qui est détendu pour commencer de sentir les énergies les sensations un petit peu plus subtiles. Donc, juste une respiration de plus. Et peut-être tu expires avec un ah. Après, tu peux revenir debout. Reviens debout et juste écarte tes pieds au niveau de tes hanches. Et on va commencer avec cette première chakra. Donc, cette première chakra qui est le périnée, mais qui aussi descend, qui connecte à les pieds. Donc, ça, c'est notre chakra de le survivre. C'est notre chakra de racinement et c'est le survivre. Donc, c'est tous nos besoins vraiment pour survivre. Donc, on a assez à boire, on a assez à manger, on a un abri de les éléments, on a un endroit pour dormir. Donc, c'est vraiment la matière, c'est le physique, c'est la matière et c'est notre survivre. Donc, on va juste commencer de connecter à cette première chakra. Donc, juste amène ton attention à ton périnée. Juste amène ton attention à ton périnée. Tu peux imaginer en couleur rouge. C'est avec le couleur rouge si tu aimes les couleurs. Et on va juste vraiment raciner les pieds. Aussi, on a le périnée et on imagine aussi que cette couleur rouge, que cette énergie descende et que nos pieds vraiment connectent par terre. Donc, tu peux plier les genoux un tout petit peu et tu peux vraiment pousser les pieds par terre. Et c'est comme tu vas écarter les pieds. Donc, les pieds ne bougent pas, mais c'est bon que tu vraiment amènes ton poids sur les pieds et après, tu écartes les pieds. Donc, tu vas sentir comment tu commences d'engager vraiment les jambes. Et juste imagine que tu descends l'énergie, tu racines jusqu'à la magme de la terre. Tu as les racines qui allaient en avant, à côté, derrière. Ouvre les palmes. Tire cette fille dans ton colonne vertébrale et on est dans la montagne. Donc ça, c'est la posture de montagne. Et la montagne, c'est quelque chose qui est vraiment solide. Que bien sûr, peut-être il y a les petits cailloux qui, qui tombent dans l'eau, mais quand même, la base de la montagne, c'est solide, c'est secure, c'est raciné. Donc, juste ressente que tu es secure, que tu es en base bien stable. 
Garde ton attention à cette périnée. Garde ton attention à cette primaire chakra. Relâche ton mâchoire. Respire. Sente chaque orteil qui racine par terre. Après, on va faire une grande inspiration. Et quand on expire, on va amener le poids sur cette jambe droite. Et regarde toi, 4, 5 mètres par terre avant toi. Et encore, on racine, racine, racine. Donc, on sent notre stabilité sur cette jambe droite. Et on va lever ce pied gauche à la cheville, à le genou ou à la cuisse. Tu pousses le pied dans la jambe, le jambe dans le pied. Tu peux mettre tes mains position prière à ton cœur ou tu peux lever les bras au-dessus de ta tête comme tu ressens. Mais notre attention, c'est vraiment sur cette primaire chakra. Notre attention est vraiment sur notre enracinement. Et comme on fait les équilibres, comme on commence à basculer sur une jambe, bien sûr, bien sûr, le corps commence à dire « Ah, est-ce que je vais tomber? Est-ce que je vais survécu de être équilibré sur une jambe ou est-ce que je vais tomber? » Donc, on travaille notre enracinement, on travaille notre sens de survivre. Respire ici. Donc, ressens ton sécurité quand même quand les choses ne sont pas très stables, quand les choses n'est pas forcément en équilibre sur deux pieds. Mais quand même, tu es enraciné, tu es connecté avec ton stabilité, tu es connecté avec tous tes besoins physiques. Imagine que tu vas monter sans de l'énergie jusqu'à la magma de la terre. Après, on relâche les bras et on va échanger les jambes. Donc, retrouve ton montagne. Tu racines les deux pieds, tu mets le poids de ton corps sur les pieds, tu écartes les pieds. C'est comme tu pousses les pieds, mais ils ne bougent pas, mais c'est comme tu écartes les pieds. Tu engages les cuisses, tu engages les jambes. Inspire, expire, mets cette poids sur cette jambe gauche. Et amène ton attention, vraiment cette primaire chakra, à ton stabilité, à ton sécurité, à ton enracinement. Amène le pied à la cheville, le genou ou à la cuisse, pousse les jambes dans le pied, les pieds dans les jambes. Les mains en position prayer ou tu peux lever les bras. Respire. Et tu peux continuer de sentir vraiment la physicalité de ton corps. Tu peux commencer vraiment de sentir la matière de ton corps. Et tu racines, racines par terre, tu connectes avec le magma de la terre, avant, à côté, derrière toi. Tu es secure. Tous tes besoins basiques. Assez à boire, assez à manger, maison. On abri les éléments, on doit pour dormir, donc tous tes besoins physiques sont répondus. Donc connecte à ton stabilité. Après, relâche. 
on va écarter les pieds, on va commencer de bouger dans ce douzième chakra, donc le bassin, le sacrum et le bassin. Et ça, c'est notre endroit de créativité, de fluidité, de passion, de plaisir, de désir, de les relations avec les autres. Ça, ça commence à être les relations avec les autres. On écarte les pieds et on va faire un dernier plié. Donc, on demi-plié. Donc, chaque chakra est toujours basé de la un qui précède. Donc, on connecte avec cette première chakra, on sent notre stabilité et maintenant, on monte sur notre désir, notre plaisir, notre créativité, vraiment la créativité, la fluidité. Donc, respire ici, racine les pieds et on va inspirer, creuser le bassin. Et expire, ronde. Inspire, creuser le bassin. Expire, ronde. Inspire, creuser le bassin. Expire, ronde. Inspire, creuser. Expire, ronde. Encore. Et une dernière fois. Retourne juste avec un bassin en août. Peut-être tu plies un petit peu plus. Et on sent comment tu ouvres les genoux. Respire. On va inspirer, redresse. Et on va devenir en quatre pattes. Donc on devient en quatre pattes, les genoux écartés jusqu'à les hanches, les mains en dessous de les épaules, les doigts bien ouvertes. Et on va vraiment connecter avec cette douzième chakra, donc le bassin, le sacrum. Et ça, c'est le couleur orange. Donc, si tu as envie de juste imaginer que tout cet endroit rempli avec le couleur orange, tu peux. Et on va inspirer, creuser le bassin et creuser le dos. Expirer, rendre le bassin, rendre le dos. Inspirer, creuser. Expire, ronde. Et vraiment, sens la façon que ce mouvement vient de ton bassin, de ton douzième chakra. Inspire, creuser. Expire, ronde. Et ça, c'est vraiment un chakra de la fluidité, de cet élément de l'eau. Donc, je sens comment ça, c'est fluide dans le bassin. Ou peut-être c'est pas fluide. Donc, juste bouge, connecte avec ton créativité, avec ton désir, ton plaisir, ton passion, respire. Une dernière fois comme ça. Après, on va retourner avec un dos plat et on va vraiment faire une danse avec le bassin et bien sûr le reste de la colonne vertébrale, le corps peut bouger. Mais vraiment, je veux que tu sens que les mouvements commencent avec cette douzième chakra, avec cette bassin et tu juste commences de trouver ah, les mouvements fluides qui vient de ton bassin, si tu l'as dit, de expirer avec la bouche ouverte et de expirer avec la bouche. Et ça, c'est vraiment, tu juste commences de bouge le bassin, bouge le corps et trouve un plaisir. Trouve vraiment créativité dans le mouvement, en fluidité dans le mouvement et en plaisir. Respire. Mm. 
Donc, juste connecte avec ce douzième chakra, avec cette basse en cette sacrum. Juste fais les mouvements qui sont plaisants pour toi. Ah. Et avec ton respiration, vraiment quand tu expires, expire avec la bouche. Connecte avec ton désir, avec ton passion. Il n'y a personne qui te regarde, sauf s'il y a quelqu'un dans la pièce avec toi. Mais vraiment, ça, c'est toi avec toi. Donc, vraiment, juste voir, est-ce que tu permis, est-ce que tu permis de bouger avec le désir? Est-ce que tu permis de bouger avec le plaisir? Est-ce que tu peux être créative de faire les choses que tu n'avais jamais fait? Juste respire. Relâche ton mâchoire. Et doucement, juste retourne avec un dos plat. Et on va inspirer, creuser le dos. Et expirer, ronde. Inspirer, creuser le dos. Expirer, ronde. Inspire, creuser le dos. Expire, rond. Pour le moment, juste devenir assise contre les talons. Respire, le ventre qui gonfle et dégonfle. Donc, on a connecté avec le premier chakra, notre stabilité, le deuxième chakra, notre plaisir, notre désir, créativité. On va monter maintenant le troisième chakra, donc à cette solar plexus, à cette diaphragme. Et bien sûr, ça, c'est les abdominaux. Donc, c'est ça, c'est l'endroit de notre volonté. Ça, c'est l'endroit vraiment où on trouve notre pouvoir, notre feu pour amener les projets pour amener tous les désirs, toutes les créativités qui ont envie de manifester. C'est avec notre volonté, c'est avec notre pouvoir qui est ce troisième chakra qui est le feu. Donc, on va devenir en quatre pattes. Amène ton attention vraiment à ce solar plexus, le diaphragme. C'est le couleur jaune. Si tu as envie de faire le couleur jaune, tu peux imaginer un énorme soleil jaune. Et on va devenir en planche. Donc, allonge les jambes droites, allonge les jambes gauche. Pousse les doigts par terre, engage les abdominaux. Tu ne voudrais pas descendre le fesse, tu ne voudrais pas lever le fesse. Donc, tu as le fesse vraiment en ligne avec le dos. Respire. Tu vas commencer à sentir les tremblements, ça c'est ok. Continue de pousser les mains par terre. Engage tes abdominaux. Relâche ton mâchoire, respire. Connecte avec ton volonté, avec ton pouvoir. Une respiration de plus. Après, descend les genoux. Croise les chevilles d'avenir assise. Continue d'amener ton attention ici, le solar plexus. Vraiment à ton volonté, à l'action, à l'endroit où tu n'es pas peur de prendre les risques. Vraiment, tu, tu montes dans le vie. Donc, on va lever les bras en cactus. Donc, les coudes en ligne avec les épaules, les doigts bien ouverts. Inspire et juste expire. Commence de tourner. Juste commence de tourner. Respire. 
Et cette action vraiment arrive de ton diaphragme, ton solar plexus, ce troisième chakra. Et juste imagine que tu es en train de faire un feu, un feu dans ce troisième chakra. Si tu as besoin de respirer un petit peu plus fort, respirez un petit peu plus fort. Engage tes abdominaux et tourne. Et après, relâche doucement, juste respire. Ton attention à ce troisième chakra, ton volonté, ton action, ton productivité. Et une dernière posture pour ce troisième chakra. On va mettre les pieds par terre, puis les genoux. Et on va lever les bras. Et on va basculer un petit peu derrière. Donc, quand on est assis comme ça, on est assis vraiment sur les épaules. Ixion, les os de la fesse. Et on va basculer derrière un petit peu pour qu'on est vraiment sur le chair de la fesse. On va engager ses abdominaux, engage le périnée, lève les jambes droites, lève les jambes gauche. Respire. Et maintenant, essaie de allonger ton colon vertébral. Si toi, les abdominaux déjà de faire, tu peux bah, tendre les jambes. Mais ce n'est pas obligé. Mais essaie juste de. Allongez le colon vertébral, engage les abdominaux, relâche ton mâchoire. Connecte avec ton volonté, connecte avec ton énergie, avec ton pouvoir, avec l'action. Sente le soleil, sente cette couleur jaune qui remplit ce troisième chakra. Encore une respiration. Expire. Relâche. On va juste allonger sur le côté, allonger sur le dos et allonger les bras au-dessus de la tête, allonger tes jambes. Je sens que tes abdominaux, ah, allongez, respire. Toujours le ventre qui gonfle et dégonfle. Une respiration de plus. Après, retourne sur un côté, reviens en quatre pattes. Et on va devenir dans le cœur. Donc, on vraiment maintenant part de vraiment ces chakras qui sont vraiment les chakras physiques de le corps. Et on commence de venir à les choses qui sont un petit peu plus. Euh, énergétique. Donc, on commence vraiment dans ce cœur qui est le centre de l'amour, la joie, la compassion, la gratitude. Donc, à le centre de, ta, centre de ta poitrine. Et pardon, en fait, tu peux être assis sur les talons pour le moment. Donc, être assis sur les talons pour le moment. Et on va juste taper le sternum. Donc, légèrement, juste tape, tape ton sternum. Donc, ça, c'est ce quatrième chakra. Donc, c'est le gland, c'est le thymus. Et on juste tape cette quatrième chakra. Commence de sentir les sensations à ce cœur, à cet endroit. Imagine en couleur verte. Et ça, c'est cet amour inconditionnel. Hmm. Respire. Et après. On va revenir quatre pattes. On va plier le genou gauche à côté les mains, allonger les jambes droites. On va basculer le bassin et on connecte. Premier chakra, on racine. Deuxième chakra, le bassin. Troisième chakra, le, le diaphragme, on commence de lever le torse. Si on arrive à ce quatrième chakra, on va croiser les doigts derrière le dos. 
Roule vers la poitrine, tire les bras et commence de lève ton cœur vers le ciel. Donc vraiment, ouvre les clavicules, serre les omoplates. Et ressente, tu es connecté à les chakras en bas, tu es connecté avec vraiment tout le physique. Et toutes ces énergies sont ouvertes, donc tu peux commencer en fait, de ouvrir dans cet amour inconditionnel, dans cette compassion, cette joie, cette gratitude. Ah, respire. Expire, relâche les mains. On va échanger les jambes. Donc, amène le pied droit entre les mains, position lunge, allonge les jambes gauche loin derrière, bascule le bassin. Racine, trouve ton stabilité, engage le bassin, le diaphragme. Et maintenant, ouvre le cœur, croise les mains derrière le dos, roule vers la poitrine, serre les omoplates, tendu, tire les bras. Lève son cœur vers le ciel. Tu peux imaginer un boule vert, vraiment la couleur vert qui vibre de ton cœur. Ton amour, ton compassion, ton joie, ton gratitude. Expire, relâche. Reviens en quatre pattes. Et on va descendre sur le ventre. Amène les coudes en dessous de les épaules pour le sphinx. Donc, toi, les coudes en dessous de les épaules, les doigts bien ouverts. Les jambes qui touchent. Tu vas pousser les pieds, les jambes, le pubis. Par terre, engage ton fesse, lève ton nombril et lève ton cœur. Respire. On juste connecte avec cette quatrième chakra. Donc, tu peux respirer, tu peux penser de trois, quatre choses de quoi tu as la gratitude. C'est quoi trois ou quatre choses que tu as vraiment la gratitude pour? Juste tourne ta tête sur un côté et juste relâche ton corps par terre, respire. Le ventre qui gonfle et dégonfle. Après, retrouve en façon de devenir assise confortablement. Et on va monter dans cette cinquième chakra. Donc, cet endroit dans le corps, cet endroit de la communication. Et la communication, ce n'est pas juste le parle, c'est aussi le entendre. Donc, c'est vraiment la façon qu'on communique. Et ça, c'est un partage. Donc, comment on partage qui on est avec quelqu'un et comment on recevoir qui quelqu'un est quand il se communique à nous. Donc, c'est vraiment de parler et d'écouter. Mais c'est dans cette gorge, le cinquième chakra, c'est ici, c'est le couleur bleu. Et on va juste commencer par 
montez le menton un petit peu vers le nuque. Donc, juste tire le menton un petit peu vers le nuque. Et après, tu vas tourner ta tête à droite. Retourne centre, garde le menton vers le nuque, tourne ta tête à gauche. Et juste fais ce mouvement quelques fois. Respire, vraiment garde le menton vers le nuque. Return centre, relâche. On va refaire un petit coup différemment. On va monter le menton vers le nuque. Et après, on va laisser le oreille tendre vers l'épaule. Return centre, garde le menton vers le nuque. Laisse le haut oreille tendre vers l'épaule. Inspire, centre, expire. Oreille vers l'épaule. Inspire, redresse. Expire, l'autre côté. Inspire, redresse. Encore, expire. Inspire, redresse. Expire, l'autre côté. On spray, retourne la tête centre. On va juste laisser la tête tomber en avant. Et après, on juste fait les demi-cercles à droite, à gauche. Respire, juste garde ton attention à ton gorge, à ton nuque. À la façon que tu communiques. Qui tu es avec le monde à la façon que tu entends les autres. Après, relaisse la tête tomber centre. On va lève la tête. On va allonger. Je vais monter les postures et après vous allonger sur le dos. Peut-être que ça, ça va aider si vous êtes déjà assis. Si vous ne connaissez pas, on va faire le poisson. Donc, on va allonger sur le côté, allonger sur le dos. On va garder les genoux pliés pour le moment et on va mettre les mains vraiment en dessous de la fesse. On va glisser le poitrine vers le ciel. Donc, on pousse les avant-bras par terre. On laisse le tête tomber derrière et après, on laisse le haut de la tête touche par terre. Donc, on vraiment ouvre la gorge. Donc, tu peux faire ça maintenant si tu veux. Et après, avec les jambes, soit tu peux allonger les jambes, soit tu peux commencer de tendre les jambes comme tu veux, comme c'est confortable. Donc, tu n'es pas le poids de ta tête par terre, mais toi, le haut de ta tête qui légèrement touche par terre. Et tu vraiment respires, tu ouvres la poitrine. Et tu juste ouvres la gorge. Respire. Laisse un espace entre les dents en haut et les dents en bas. Après, doucement, juste relonge par terre. Ah, tu vas inspirer quand tu expires, vraiment expire avec un son. Ah, encore deux fois. Ah, Après, on va relâcher les genoux tombent et de 
seven your axes. Et on va monter dans cette troisième oreille, donc la troisième oreille entre les sourcils un petit peu plus haut dans le front. Et ça, c'est notre endroit de vision, notre endroit d'intuition. Donc, on commence de, de partir un petit peu vraiment de la physique. On n'est plus dans les physiques et on commence d'être vraiment dans l'éther, dans les choses éthériennes. Donc, c'est un endroit qui est sans temps et espace. C'est vraiment la vision, mais la vision grande. Donc, pour connecter avec cette sixième chakra, cette troisième oeil, on va faire la respiration de les narines alternées. Donc, on va mettre l'index et le doigt majeur sur cette chakra, sur cette troisième oeil, juste légèrement. Et avec, avec les autres doigts, on va inspirer, ferme le narine droite et expirer avec le narine gauche. Inspirez avec le narine gauche, ferme et expirez avec le narine droite. Inspirez avec le narine droite. Ferme, expire avec le narine gauche. Inspire avec le narine gauche. Ferme, expire avec le narine droite. Inspire avec le droite. Ferme, expire avec le gauche. Continue, inspire avec le gauche. Ferme, expire avec le droit. Donc, continue de faire cette respiration. Et juste vraiment connecte à cette troisième oeil, à cette sixième chakra, à ton intuition, à ton vision. Juste ouvrir à la vision. Donc, ce n'est pas l'endroit où on contrôle. Ce n'est pas l'endroit où on sait qu'est-ce qui se va passer. C'est vraiment l'endroit où on ouvre. On juste ouvre à la vision. On ouvre à l'intuition. On laisse les choses viennent vers nous de plus haut. Donc, continue cette respiration. Mais juste imagine vraiment en couleur indigo, en bleu indigo. Dernière, inspire. Et expire. Et après, juste relâche les mains, respire. Juste être assise ici, juste connecte avec cette troisième et cette sixième chakra. Et après, on commence de connecter avec cette septième chakra. Donc, le chakra de la couronne, de le haut de la tête. Et ça, c'est vraiment l'esprit, les choses très spirituelles. C'est notre connexion avec, si tu es dans les dieux, ça, c'est notre connexion avec le dieu. Si ça, c'est l'esprit, c'est l'esprit. Si c'est l'univers, l'univers, pas importe le nom que tu donnes. Peut-être c'est juste le tout. Mais c'est cet endroit où on connecte qu'on n'est pas séparé, où on est vraiment avec tout le temps d'espace, de choses, l'énergie. Donc, c'est vraiment juste l'énergie pure. Donc, juste amène ton attention 
par le haut de ta tête. C'est cet endroit qui est plus loin de ton être physique. C'est cet endroit qui est plus loin que ton ego. C'est vraiment le realm spirituel. Donc, juste respire, juste ressente le haut de ta tête. Et ça, c'est vraiment le violet, le couleur violet. Ça peut être aussi doré ou blanc. Et juste respire, juste garde ton attention. Donc, c'est vraiment l'endroit où il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à réfléchir. Tu juste, en fait, le corps dessoude. Ton ego dessoude. Ton personnalité dessoude. Tes besoins physiques dessoude. Et tu es juste connecté avec ce champ énergétique, ce grand champ énergétique de tous les atomes, de toute l'énergie, les vibrations, les vagues. Donc, juste garde ton attention à cette septième chakra, à cet haut de ta tête, l'espace au-dessous de l'eau de ta tête. C'était en grande inspiration. Retiens ton respiration, lève, serre le périnée. Et maintenant, juste imagine qu'il y a une énergie qui monte de ton périnée entre chaque chakra jusqu'à le haut de ta tête. Tu respires plus. Tu juste laisses cette énergie remonte, remonte, remonte. Et quand tu peux plus, retiens ton respiration. Tu juste expires avec un son. Ah. On refait, tu vas faire une grande inspiration. Arrête la respiration en haut, lève, serre le périnée. Juste imagine cette énergie, ressente cette énergie, cette vibration qui remonte chaque chakra jusqu'à le haut de ta tête. Et quand tu as besoin, tu juste expires avec un ha. Et on va faire une troisième dernière fois. Donc tu inspires. Retiens, lève, serre le périnée. Imagine, ressent cette énergie qui remonte chaque chakra. Que tous tes centres énergétiques sont ouverts, que cette énergie est fluide. Et quand tu as besoin, tu juste expires. Ah. Et respire. Et tu peux ouvrir tes yeux. Mais juste regarde autour de toi les couleurs, les pièces. Ah. Ressens le calme de ton corps, le calme de ton être, de ta tête. Si toi l'as envie, de faire le chevasme, de allonger par terre et juste de relâcher ton corps par terre. Tu peux, mais ce n'est pas obligé ce soir. Nous, on va arrêter ici.
Donc, nous, on arrête ici. Moi, je dis merci beaucoup. Mais si tu as envie de faire le Shavasana pour quelques minutes, tu peux complètement faire le Shavasana pour quelques minutes. 